Mengal, viu? Coutinho e Pepe. Por favor. Centroavante que dá, né? Que, que empurra a bola pro meia, né? Então, Coutinho. O que, é que tinha que ser? Tinha né? que ser o mais velho. Zito era um, era um jogador que atacava mais, né? Ele era muito rápido. E naquela época tinha, era 4-2-4, né? Então não podia ter dois jogadores com a mesma característica, né? É que nem o Dudu e o Ademir da Guia. E eu e o Zito. O Zito ia... E o Mauro Ramos de Oliveira, vocês devem saber, capitão da seleção brasileira, jogou aqui no Santos. Quando ele veio para o Santos, ele já veio já com uma certa idade, com uma certa bagagem. Então, ele orientava muita gente dentro do campo, o Mauro Ramos de Oliveira. E ele, e ele falava para mim o seguinte, legal, nós temos um ponta direita que faz gol. Nós temos um centroavante que faz os gol. Nós temos meia esquerda que nem fala, nem se fala. E tem um canhão da vila, o Pepe. Agora eu pergunto, o que é que você vai fazer lá na frente? Coutinho, meu Deus, Aí, meu, vem o canhão da vila, como já disse, o segundo maior artilheiro da história do Santos, 405 gols marcados, o que não é fácil para um ponta esquerda, era um ponta, ele é muito modesto, mas era ótimo jogador, era muito veloz, tinha, e tinha, sabia centrar muito bem. Centrar? Centrar. <risos> conta essa, conta. <risos> Acho que essa época a gente era herói, viu? Ele, ele ia no fundo, de bravo lateral, aí ele cruzava pra gente. A bola vinha como... E matava o bate na cabeça e desmaiava. De vez em quando eu tenho dor de cabeça e não sei nem porquê, até hoje. Ganhamos um jogo de 1 a 0 aí e ele cruzou. Português Santista, né? Ganhamos de 1 a 0. Aí ele cruzou essa bolinha pra mim. Eu meti a cabeça e fiz o gol, né? Mas não vi, mas não vi também que fiz o gol. Do jeito que eu caí, fiquei. E eles pulando em cima de mim, gol, 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 que gol, sei lá de gol. E eu todo torto no chão. Aí diz ele assim, pô, que cruzamento, e eu falei, pô, tu quer me matar, cara? <risos> Esse era os cruzamentos dele. <risos> 